السلام علیکم ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیہ رسول المین اما بعد آپ کے سوال و جواب کا سلسلہ الحمد للہ جاری و ساری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا ہمارا پہلا سوال انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ کیا ایسا کوئی کام ہے جس سے انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے یہ سوال جو ہے نا محترم بہن و بھائیوں اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ الحمد للہ دین اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس دین کو ہمارے لیے ضابطہ حیات مقرر کرنے والا کون ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ کی ذات اللہ جل جلال اور اس رب سبحانہ و تعالی نے ہم تک یہ دین پہنچانے کے لیے اپنے خاص بندوں کو چنا اس کے خاص بندوں میں اس کے فرشتے بھی ہیں پھر اس کے آگے رسول ہیں اللہ کے نبی اور رسول اور ان سے یہ ہمارے تک ہمارے تک یہ دین آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ دین پہنچتا رہا ہے تو الحمد للہ اس دین کے اندر آنا ہمیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے اور اس سے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے باہر نکلنا جو ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سے کام ہے جس سے بندہ باہر ہو جاتا ہے سوال بہت بڑا سوال ہے بڑا علمی سوال ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اس کے لیے آپ دیکھیں اللہ کی کتاب پڑھیں اور الحمد للہ آپ جو سوال کرنے والے ہیں یا سوال کرنے والی ہیں یقیناً ہمارے فہم القرآن کا جو سلسلہ ہے جس میں ہم قرآن پاک پہ آپ کو تقریباً مہینے میں تین سے چار براڈ کاسٹ بھیج دیتے ہیں الحمد آپ سنتے ہیں دین کا علم حاصل کرتے جائیں خود بخود پتہ چل جائے گا سوال کرنے والا چونکہ مسلمان ہے تو اس لیے اندر آنے کے لیے تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ہمارے لیے گون ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یا اس نے جو بھی وہ کرتا ہے جس کا بھی وہ حکم دیتا ہے اور جو کچھ اس کی کائنات میں چل رہا ہے ہم سب کو اس کا امر مانتے ہیں ٹھیک ہے نا اللہ الہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمان جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیتا ہے نا بالکل ایسے ہی جب آپ کی شادی اگر کسی کی ہو اللہ کرے جس کی ہونے والی ہو یا جس کی ہو چکی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے قبول ہے دو لفظ ہیں ایک بلکہ قبول ہے قبول کے اندر ہی سب کچھ چھپا ہوا ہے کہ میں نے آپ نان نفقہ بھی میری ذمہ داری ہے بیوی جو ہے اس کی بھی ایک ذمہ داری ہے شوہر کی ذمہ داری ہے حقوق ہیں رشتہ داروں کے بہن بھائیوں کے سب کے حقوق بھی ساتھ ساتھ اس میں چلیں گے یہ سارا کچھ پیکیج کا حصہ ہے اسی طرح جب آپ نے کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ اشد و اللہ الہ الا اللہ و اشد و محمد عبد و رسول بس یہ قبول ہے سب کچھ پھر اس پیکیج میں آ جائے گا تو یاد رکھیں عقیدے کا انکار اسلام سے باہر ٹھیک ہے جی عقیدے کا انکار کوئی کہہ دے کہ نہیں جی میں اللہ کو تو مانتا ہوں رسول کو نہیں مانتا یا میں محمد رسول اللہ کو تو مانتا ہوں مگر یہ جو عیسیٰ ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ عیسیٰ ہے موسا ہے لوت علیہ السلام یار ان کے بارے میں پرانی کتابوں میں پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا لہٰذا میں ان کو نہیں مانتا نہ 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 یہ نہ کیجیے گا تو عقیدے کے کسی بھی جز کا انکار بھی اسلام سے باہر لے جا سکتا ہے میں نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہیں بک دے کوئی پاگل پن میں مطلب پاگل پن میں تو ہوگا تو شاید وہ گناہ ہی ہوگا یا اس کی شاید معافی ہو جائے لیکن پاگل پن سے مراد کہ یعنی دینی پاگل پن میں عقلی پاگل پن نہیں دینی کوئی بے وقوف اٹھ کے کہہ دے کہ جی بس میں نے اللہ کو مانا جی اور رسولوں کو مانا میں جبریل علیہ السلام کو مانتا ہوں لیکن میں قائل کو نہیں مانتا اس قسم کے جو کفریہ جملے ہیں نا یا ایسے کفریہ عقائد بلیفس اس سے انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے اللہ رسول کا انکار اس کے فرشتوں کا انکار یوم آخرت کا انکار یہ ہیں ہمارے عقائد بلیف سسٹم اس کا انکار اب آپ نے جو سوال پوچھا نا کون سے کام اب یہ بڑا بہت جنیرک ورڈ ہے کام تو کئی ہیں مثلا اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنانا پارٹنرشپ کھڑی کر دینا نعوذ باللہ کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے محکمے بنا دی ہیں سورج نکلنے کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کسی حضرت کے سپرد ہو گیا میری نوکری اور فلاں چیز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ فلاں اللہ کے ولی کے سپرد ہو گیا اولیاء اللہ ہمارے سر کے تاج ہم ان کا ادب احترام کرتے ہیں لیکن اگر ہم نے ان کو یہ چیزیں دینی شروع کر دیں جو اللہ کی تھیں سوچیں آپ کہ آپ اپنے گھر سے اپنے والد صاحب کی دی ہوئی کوئی چیز ہے کوئی ان کی نشانی ہے آپ کسی غیر کو نہیں دیتے تو آپ اللہ کی اللہ کی ذات کو کسی اور کے حوالے کر رہے ہیں اس سے بڑا کوئی شرک ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت زبردست غصے کا اظہار کیا تو اس سے اسلام سے باہر ہو سکتا ہے بندہ بہرحال اس کے علاوہ اور کئی چیزیں مگر بنیادی چیز یہ ہے کہ شرک ایک ایسی چیز ہے جس سے بندہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے ہاں اگر کوئی خدا نخواستہ سمجھتے ہوئے ہوش و حواس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے کچھ حصوں پر بھی شک کر دے اب اللہ سے ہم رسول پہ آ جائیں شک کر دے 
یا اعلان کر دے کہ میں یار فلاں کام جو ہے نا رسول اللہ کا میں اس کو نہیں مانتا اسلام سے باہر ہو گیا بھائی عمل نہیں نا اگر آپ کرتے تو اتنا کہہ دیں کہ میں ایمان کی کمزوری ہے یار عقیدے کی کمزوری ہے میں کوشش کر رہا ہوں اب دل میں ڈاؤٹ آ سکتا ہے شک آ سکتا ہے اس شک کا علاج کریں ٹریٹمنٹ کریں جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں پیٹ خراب ہوتا ہے تو کچھ علاج کرتے ہیں نا دوائی کھاتے ہیں اسی طرح جب یہ خراب ہوتا ہے نا ادھر خناس کوئی بھر جاتا ہے یا کوئی عقل خراب ہوتی دینی عقل تو روحانیت کے ذریعے پھر اس کا علاج ہوگا علم سے علاج ہوگا ذکر سے علاج ہوگا اپنا علاج کروائیں پھر اس کو ٹھیک کریں کوئی بات نہیں شک آ سکتا ہے شیطان شک سے حملہ کر سکتا ہے کسی کو اعتماد ملے کہ اس سے بات کریں لیکن اگر آپ نے اس شک کا علاج ہی نہیں کیا علم ہی نہیں حاصل کیا کسی سے پوچھا ہی نہیں کوئی گئے نہیں دیکھیں آپ ایک کپڑا خریدنے کے لیے جینس خریدنے کے لیے آپ پچاس دکانیں پھرتے ہیں سب سے اچھی سب سے سستی اور سب سے خوبصورت چیز ڈھونڈتے ہیں تو دین کے معاملے میں اتنی لاپرواہی کیسے ہو سکتی ہے تو لہٰذا کسی چیز پہ اگر شک ہو جائے اس کا علاج کریں اگر علاج نہ کیا اور عقل و ہوش کے ساتھ اعلان کر دیا کہ میں نہیں مانتا ختم کفر ہو گیا اب توبہ کرنی پڑے گی خالص توبہ کرنی پڑے گی واپس آنا پڑے گا اور یہ روز روز کرنے کا کام نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کو اس کا جواب دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الدین کفر و بعد ایمان ثم مزداد و کفرا لن تقبل توبہ تم و اللہ کہم الدالون ان الدین آمن و ثم کفر و ثم آمن و ثم کفر و ثم مزداد و کفرا لم یقن اللہ علیہ غفر علیہ ولیہ دیا ہم سبیلا بشر المنافقین ابی ان الحم آداب علیمہ یہ میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں رکھی ہیں نمونے کے طور پر ایک ہے چوتھے سپارے کی تیسرے سپارے کی بالکل آخری دو آیتوں میں آپ کو ملے گی کہ ایمان کے بعد جو کفر کے کفر کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا جیسے میں آپ کو کچھ مثالیں دی ہیں یہ کے بعد دیگرے اچھا توبہ کر لی کفر کفر کوئی یہ تھوڑی ہے کہ نوز باللہ کسی نے کوئی بدکاری کر لی شراب پی لی قتل کر دیا ڈاکہ مار دیا تو توبہ کر لے گا نہیں کفر کا گناہ تو اتنا بڑا ہے کہ اس کی تو مطلب اٹس ناٹ اے جوک اللہ کہہ رہا ہے ان کی پھر توبہ بھی نہیں قبول ہوتی کیوں نہیں ہوتی اللہ کہتا ہے ایسے لوگ بڑے پکے منافق ہیں ان کو صرف عذاب ہی ملنا ہے اور یہ دوزخ کی عطا گہرائیوں میں جائیں گے یہ دوسرا جو ریفرنس میں نے آپ کو دیا دو ٹوٹل تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ایک تیسرے سے بارے کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے یا تھرڈ لاسٹ بالکل آخری صفحے پہ اور دوسری جو ہے اور تیسری وہ پانچویں سپارے کے سیکنڈ لاسٹ پیج پہ کہ اللہ کہتا ہے کفر کیا پھر ایمان پھر ایمان پھر کفر پھر ایمان پھر کفر یہ کرتا گیا نا جب تو پھر گیا پھر نہیں مغفرت ملنی اور نہ ہدایت ملنی ہے اور اگلی آیت میں کہا کہ ایسے منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ عذاب ہی انتظار کر رہا ہے تو یہ ہیں کچھ مثالیں کچھ ایسے کام زیادہ تر کا تعلق عقیدے سے ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بے شک دین کی چھوٹی موٹی چیز بھی ہو نا مگر اس میں جو زبان سے نکلتا ہے نا وہ بڑا خطرناک ہے اس میں دوزخ کا خطرہ ہے مثلا آپ کے سامنے کوئی کہہ دے یار یہ سنت رسول ہے علیہ السلاۃ والسلام یہ کام آپ نہیں کرتے نہیں بات کوئی بات نہیں نہ کریں مگر اگر آپ نے کہا نا یہ سنت کیا ہوتی بھائی میں نہیں مانتا بس یہ کلمہ کفر ہے اس پہ خالص توبہ کریں اور آئندہ نہ کریں تو میں نے آپ کے سامنے کافی مثالیں رکھ دیں اللہ کی کتاب سے بھی علیہ السلا اور علیہ السلاۃ السلام کی ذات مبارکہ سے بھی اور یہی ہماری شہادہ ہے اشد اللہ اللہ الا اللہ و اشد ان محمد ان عبد الرسول اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اسی کلمے پہ زندہ رکھے اسی پہ عمل ہم کریں عمل بھی کریں وہ قبول کی طرح سارا کچھ اس ساتھ پیکیج کا حصہ ہے اور اسی پہ ہمیں اللہ تعالیٰ موت نصیب کرے اور ہماری زبانوں پہ آخری کلمہ یہی ہو انشاء اللہ تعالیٰ و اللہ عالم